Siku jambo na karibu huu ni mshiki mshiki mimi ni Fatma Abdullah Chikawe tuanzie kuitazama ligi kusoka NBC Tanzania bara ambapo kocha mkuu wa Simba Fadu Davis yanasema mchezo wa kesho dhidi ya KMC utakuwa ni mchezo mgumu kutokana na ubora wa wapinzani wao ambao wanafundishwa na kocha mwenye mbinu sahihi. Hata hivyo Fadlu ameeleza namna walivyojiandaa kuzisaka la matatu hapo kesho. I think our, our preparations have gone well. Um, after a very tough match and away from home we we happy to be Nadhani maandalizi yamekwenda vizuri baada ya mechi ngumu ya ugenini tunafuraha tumerejea KMC lakini tunatarajia mechi ngumu dhidi ya timu inayofundishwa vizuri maandalizi yako vizuri na tuko tayari kwa mechi kila mechi ina changamoto tofauti tunakabiliana na timu bora tuna heshima kubwa kwa kocha wao wana mfumo mzuri kukaa kwenye nafasi wanajipanga vizuri nje ya nafasi pia wanacheza kwa namna moja tunajua wanakuja na mpango sahihi lazima tuwe vizuri namna tutakavyoukabili mchezo nafasi gani tutatumia kwenye mashambulizi yetu na wapi tunataka kucheza mechi which spaces we can use in terms of our attack where do we want to play the match wachezaji wote kwa jumla wako vizuri kama alivyosema mwalimu baadhi ya wachezaji aliowataja ndo hatupo nao kwenye kwenye mchezo wetu wa kesho. Haitakuwa ni ngumu kwa sababu ni watu ambao tunajuana. Yaani mimi wananijua wao nawajua. Kwa hiyo itakuwa ngumu kucheza na timu ambayo unaijua au mnajuana mechi inakuwa ni ngumu. Na awesu awesu huyo nyota wa Simba Sports ambaye akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake kuelekea mchezo huo wa kesho lakini kwa upande wa kocha mkuu wa KMC Abdul Hamid Molin yamekiri ugumu wa kucheza dhidi ya Simba akitaja kuwa ni miongoni mwa timu kubwa zaidi hapa nchini lakini wao kama wao wanakwenda kupambana kuhakikisha wanafanikisha malengo yao La match ya kesho match ngumu uh, Simba is a, is a very good team big team we expect a very tough opponent tomorrow and uh, we have to... Simba ni timu nzuri ni timu kubwa tunatarajia mpinzani mgumu kesho tunatakiwa kucheza katika ubora wetu na kuwa makini zaidi kujitolea na kuwa na nidhamu tunajua wana udhaifu kama ambavyo sisi tunao tutajaribu kutumia na kupunguza tari zao watakuwa mchezo mzuri kwa sababu wanapenda kucheza na furahia mchezo huo wanacheza kama sisi tunavyocheza KMC I think they 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 go through the process of 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 the football similar to to the way we do at KMC. Maandalizi imekuwa poa and tumekuwa na moral poa sana ya ku ya kuendelesha ile win yenye tulipata hizo mechi mbili. So vijana wako kwa mood poa. Tunafuata maandalizi vizuri venye kocha anatupatia program. So kila kitu naweza sema iko best. Saini kongoja tu kesho inshallah na kupambania win nilili tuendeleze winning streak yetu saa hiyo mbili tunataka ifikishe tatu na tunacheza away na nyumbani lakini bado ni nyumbani pale sio ni uwanja yenye tuko familia nayo ni ni opponents ni opponent ngumu lakini pia sisi sio rais vile so game itakuwa game zito ni kesho kama kawaida matangazo haya takujia mubashara kupitia Azam Sports 1 HD lakini timu ya Pamba Jiji hatimaye imeshinda mchezo wake kwenye ligi kuu soka NBC Tanzania bara msimu huu baada ya kuichapa Fountain Gates magoli matatu kwa moja na mechi kichezo kwenye uwanja wa nyumbani uh, wa Fountain Gate Tanzania itakuwa raha mkoani Manyara lakini kwa Fountain Gate wenyewe wamepoteza kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa nyumbani kama ambavyo inaeleza taarifa ya mwandishi wetu Helen Kawiche Dakika tisini zimetamatika hapa kuna kodi mbala la Tanzania kwa raha. Dakika tisini hizi ambazo zimeacha umivu kwa uh, timu ya Fountain Gate FC kwa mara ya kwanza kupoteza mchezo katika dimba hili la nyumbani na tunapata nafasi kuzungumza na makocha wa pande zote mbili. Fountain Gate FC Mohamed Buya pamoja na Freddy Minziro kutoka Pamba Jiji. Kuna mtu anayetarajia kufungwa na kuingia kwenye kishindani. Kama mwenye ulivyoona kwamba imetokea mtu anapewa kadi mfanya makosa tumfunge. Football ainaga kusema kwamba eti huyu ni mtu ambaye yuko chini hata kufunga. Iko sio unaadhibiwa. Leo kila ulivyo. Leo sisi tumeadhibiwa lazima tukubali. Sisi mtungie kazi, mtu kufanya kazi. Tuwape pole eh pia fountain wote kwa ujumla. Mzee 
yani management pata na staff wote. Kwa hiyo siku ya leo ni waombi tu. Sitakuwa na maneno mengi sana ya leo fanyo kiwanjani tukunda kaka katika video analysis. Tutafanyia kazi. Tunajuke tena ili tuweze kujua kwamba kufanya makosa unaweza kuadhibiwa kama hivi. Nimeingia kipindi kigumu kwa sababu mechi zimekuwa mfululizo na mechi nyingi zimekuwa za wengi. Nyumbani za mechi moja na kwa shughuli ngapata sare nikasafiri baada ya mechi hiyo nikaenda Tabora katika Tabora nikaja Wangu katika Wangu amekuja hapa. Nadhani nisije kwa busara pengine jinsi ambavyo tunatapambana na kuleza kupata mchezo. Jana tumejenga sokoni moja vijana wetu wajenga vizuri kabla leo tuingie tulikuwa tumeimua vitu hajua. Walikuwa kingia uwanjani wa chini. Wakiamini kwamba pamba imeshapotea. Lakini kwa hiyo yote nilio kwa mkili vijana wangu kwamba kweli pamba haijapotea. Na vijana niliongea asubu jana kwenye mahojiano akasema kwamba pamba haijapotea. Tunapokuwa tumepata mechi moja tukashinda. Sasa ndani tutakuwa tumesikia juu na tutakuwa na njia moja ya kuelekea mbele zaidi. Game rais katika mechi rais sana tulicheza pamba jiji hapa. Na nashukuru alhamdulillah Mungu katuonesha na katupa na tulikuwa tunasikitika sana kupata point tatu. Na Mungu katuonesha katupa kilio chetu Mungu katusikia. Alhamdulillah Mungu akijalia tutaendeleza kufanya kulikwa taichi. Baada ya Fountain Gate FC kupoteza katika uwanja wake huo nyumbani magoli matatu pamoja dhidi ya Pamba Jiji watakuwa katika mapumziko ya wiki mbili kufisha kufuzu Afcon Helen Kawiche Azam Sports Manyara. Alhamisi hii uh, mabingwa wa tetezi Young Africans na wenyewe watashuka dimbani kuwakaribisha Tabora United katika mwendelezo ligi kusoka Tanzania bara na ofisa habari wa Yanga alikamwa na sema baada ya kupoteza kwenye Nabi ya Dar es Salaam dhidi ya Azam sasa wanarejea kwa nguvu zote kuzisaka la matatu nyumbani kule kwenye uwanja wa Azam Complex kikosi cha Young Africans kinaendelea vizuri na mazoezi yake pale Avic Town kumekuwa na session tofauti tofauti ambazo zinafanyika tangu mchezo wa mwisho wa ligi kucheza na sasa akili ya wachezaji akili ya technical staff na Young Africans kwa ujumla ni kuzisaka pointi tatu uh, dhidi ya Tabora United bila shaka yoyote huu utakuwa mchezo wa mwisho kabla ya kwenda kwenye kalenda uh, ndefu ya ya mechi za kimataifa alafu tukirudi sasa tunaingia kwenye shughuli ya Champions League kwa hiyo akili ya Young Africans ni kufunga hapa tukiwa vinara wa ligi lakini pia tukifunga pia kwa ushindi mzuri dhidi ya Tabora United. Haitakuwa mechi nyepesi ukizingatia Tabora ametoa kupata matokeo kwenye mchezo uliopita, hivyo watakuja na confidence kubwa na sisi kama Young Africans tutataka kuinua kutokea pale ambako tuliaguka kwenye mchezo uliopita, tuje sasa vizuri, tupate matokeo mazuri na to maintain nafasi yetu ya kwanza kabla ya FIFA break uh, haijaingia. Wakati huo huo Ali Kamwe amejigamba kwamba Yanga hayo ni sababu yoyote ya kukosa ubingwa wa ligi kusoka Tanzania bara msimu huu. Young Africans tuko proud sana na wachezaji wetu kwa namna ambavyo waliweza kupambana uh, liche ya kupungua uh, kucheza pungufu uwanjani kwa muda wa zaidi ya dakika tano. lakini waliweza kubakia kwenye 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 fomu yao, quality yao na waliweza kutengeneza mashambulizi mengi. Kwa tuko proud sana na coach yetu na tunafahamu uh, ni ngumu sana kucheza uh, muda mrefu sina kupata sare au kupoteza mchezo. Kwa hiyo sisi kama Young Africans kwa niaba ya uongozi tuko proud na timu yetu na tunaamini uh, ni funzo ambazo tumelipata kutokea pale tunaelekea mbele kwa nguvu kubwa. Jambo ambalo uh, linaendelea kunipa furaha ni namna ambavyo hawa watani zetu hawa wamekuwa wakishadadia sana eh, mchezo huu. Wanasahau kabisa kwamba sisi Young Africans tumemsogeza vizuri Azam Football Club kwenye vita nafasi ya pili. Vita ambayo mwaka jana aliipoteza na mwaka huu kwa sababu yeye ni debe tupu haelewi mambo tumemsogeza Azam Football Club kwenye ushindani wa nafasi ya pili ambao bila shaka yoyote sasa Wao uh, Makolo Azam Football Club na Singida sasa Black Stars watauana kwenye nafasi yao. Sisi tunaendelea kuchumpa pale juu, tutakaa vizuri pale juu na tutakuwa machampioni tena inshallah kwa quality ambayo tuko nayo hatuna uh, sababu ya kukosa ubingwa. Namna baada ya kupoteza mechi hiyo kubwa ya Dabi ya Dar es Salaam dhidi ya Azam FC, mashabiki uh, na wanachama wa Yanga wamekuwa katika hali ya utulivu tofauti na miaka ya nyuma ambapo kitokea matokeo kama hayo lawa mazote zilikuwa zikienda kwa wachezaji pamoja na viongozi. Kwa sasa mambo ni tofauti kabisa. Sababu ni nini? Ali kama huyu hapa anaeleza kuhusiana na hilo. 
transformation ambayo uh, uongozi wa klabu yetu ulifanya na matunda yake ndio kama haya mtu anaweza kuuliza klabu iki transform kwenye uendeshaji impact yake ni nini small details kama hizi zinakuonyesha hii club sasa inaendeshwa kwenye taaluma kubwa kabisa ya mpira na mashabiki wameanza kupata hiyo athari ya kuelewa vitu vingi kuhusu football wanaelewa timu yao haiwezi kacheza michezo mia moja bila kupoteza wanaelewa kuna wapinzani siku wanaamka vizuri wanaelewa kuna moment ndogo ndogo kwenye pitch ambazo zinaweza kubadilisha kabisa mchezo kwa mfano mechi hii ya muliwa na Kadija Kundu tu ambao walipata Ibrahim Baka basi mechi ikabadilia kabisa lakini kwa sababu uelewa ni mkubwa wa mashabiki wa Africans na hiyo inaanzia kwenye level ya viongozi ambao wako husikii haya maneno ingekuwa ni ni klabu za mtaani huko mechi inaisha ungemsikia kiongozi wetu hapa anaanza kutoa maneno kwa mchezaji anaanza kumshutumu nani unaanza kumshutumu refa lakini sisi tunaamini kwenye football kuna bahati mbaya inatokea kwa sababu sisi tumeshinda muda mrefu wamejiandaa wenzetu wameshinda mashabiki wa yangu wameanza kupata hilo na wanaelewa the more unapokuwa karibu na mchezaji kwenye kati ngumu ndio unamtengenezea utimamu mzuri kwenye kwenye mchezo unaofuatia wachezaji hawatuhitaji sisi kwenye best moment wakiwa wanashinda tu hivi wanatuhitaji pale ambapo mambo hayaendi vizuri tusimame nyuma yao tuwaonyeshe kwamba hii ni football ni kitu cha kawaida kimetokea tujipange tujifunze twende mchezo unaofuata kwa nguvu kubwa kwa naamini mashabiki wengi Africans wameanzia toka msimu uliopita msimu huu unaendelea na wao wachezaji nimezungumza nao wameona reaction ya mashabiki na wamenihakikishia kwamba watakwenda kupambana sasa mara nne mara tano yake walivoanza msimu ni Ali Kamwe huyo ofisa habari wa Young Africans. Wachezaji wa Jacket Tanzania waliopata majeraha katika ajali ya basi la timu hiyo. Wenye wanaendelea vizuri na sasa wameanza mazoezi mepesi chini ya uangalizi wa madaktari. Ofisa habari wa Jacket Tanzania Masawire amethibitisha hilo wakati akizungumza na kipindi hiki. Wachezaji wetu wanaendelea vizuri na tayari e, walikuwa chini ya uangalizi wa madaktari lakini tayari wamekwishaanza kufanya mazoezi mepesi. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza e, timu iko kambini wanaendelea na maandalizi ya mechi zinazokuja japo kwa sasa bado wachezaji wetu wako katika hali ya kufanya mazoezi mepesi. Naposema mazoezi mepesi maana yake mwili uzoee e, viungo vile vishikane na kishaanza mazoezi mepesi kinachofuata basi ni kuwa ngangali lengo letu ni kuhakikisha kwamba e, wanarejea katika hali ya kawaida na tufanye vyema katika michezo inayokuja sasa mechi inayofuata kwa mjibu wa ratiba ni mechi zidi ya Tanzania Prisons mechi ambayo itachezwa tarehe 24 ya mwezi wa moja katika uwanja wetu wa Meja Generali Isamuyu kwa mjibu wa ratiba. Sasa mpaka tarehe 24 tuna imani kwamba wachezaji wetu watakuwa wameimarika, wachezaji wetu watakuwa wamefanya mazoezi ya kutosha na tutaweza kukabiliana na ugumu, uzito, ushindani wa mechi hiyo. Na wakati huo huo uwanja wa Jacket Tanzania wa Meja General Samuel unaendelea kuboreshwa zaidi ambapo sasa wanafunga majukwaa ili kuwapa mashabiki fursa ya kufurahia kandanda katika e, michezo mbalimbali. Utakapokuwa umekamilika majukwaa yake yote haya yamekaa sawa kwa sababu lengo ni kuweka viti. Sasa hivi tunatandaza mabati hayo lakini lengo kubwa kwamba mtandazo huu wa, 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 wa mabati mabench utakapokuwa umekamilika vitawekwa viti ili watu wakae katika hali nzuri na viti vitakavyoweka hapa ni viti standard vya aina yake mtu akikaa aone kama amekaa kweli anapata burudani tangu kukaa paka kwenye pitch tutakuwa na watazamaji e, kati ya 15 na 20 15 na 2020 wataweza kuketi katika hali ambayo kila mmoja atapenda na atafurahi na kikubwa alichosisitiza na alichoimiza na kupongeza mheshimiwa waziri ni pale sehemu ya VIP akasema ni bora kuliko ubora wenyewe ulivyo kwa hiyo ni uwanja wa, wa, wa kipekee sana ni uwanja wa aina yake kwa hiyo 
e, sisi tunahitaji e, kuhakikisha hali hiyo inaendelea kuwa bora zaidi ndio sababu kila ukija unakuta kuna maboresho makubwa hakuna kulala kila kukicha uwanja unatazamwa uwanja unatengenezwa uwanja unakuwa katika ubora wa hali ya juu Namni Masawire huyo ofisa habari wa JKT Tanzania na huo ni mshike mshike mimi ni Fatma Abdullah Chikawe Tuendele kuangazia mengine yote tulio nayo uongozi wa Singida Black Stars yenye maskani yake mkoa ni Singida imetangaza bodi yake mpya ya wakurugenzi. Bodi hiyo inaundwa na wajumbe kumi wakiongozwa na mwenyekiti wake Ibrahim Mirambo na itakumbuka tu Singida Black Stars ni miongoni mwa klabu ambazo zimepitia mchakato mabadiliko ya kimfumo na kiuongozi na moja ya athari chanya zilizojitokeza ni mabadiliko ya jina rasmi la club kutoka Ihefu na sasa ni Singida Black Stars. Wacha nikupitishe kwenye orodha rasmi ya wanaounda bodi hiyo ya wakurugenzi uh, ya klabu hii ya Singida Black Stars kwa kuanzia na mwenyekiti uh, Ibrahim Mirambo lakini makamu mwenyekiti ni Omar Kaya tofahamu alikuepo na Mungo uh, kabla ya kutangaza kuondoka klabu ni hapo lakini mtendaji mkuu anaendelea kusalia Jonathan Kasano kwenye upande wa jumbe Festo Sanga uh, with Trudis Mutembe kutoka UFM Radio lakini pia Agustino Lunyage uh, mjumbe mwingine Saif Ahmed miongoni mwa wajumbe hao jumbe wa nane Nixon Maliki lakini pia Hussein Nyika huyu mwana soka mahiri ambaye unamfahamu mdau wa soka mahiri kweli kweli lakini pia Sam Madelu uh, Dr. Athumani Kihamia uh, Fatima Delj uh, pamoja na Salah Said Mohamed wajumbe ambao rasmi bodi hiyo imetangazwa leo uh, na uongozi uh, wa Singida Black Stars na kwa sasa turejee kuangazia mengineyo ambayo tunaendelea nayo usahau kwamba usiku wa Ulaya burudani kabambe hiyo na leo ni miamba ya soka ya Hispania Real Madrid na shuka limbani usiku huu kuiwakilisha La Liga katika usiku wa Ulaya dhidi ya AC Milan ya Serie A Karibu tena tuendelee kuangazia taarifa kadha wa kadha za kimichezo tulizo nazo siku huu. Kuanzia siku mbili iliyoandaliwa na shirikisho la soka uh, Tanzania TFF kwa kushirikiana na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA imekamilika leo ambapo rais wa TFF Wale Skeria ameomba washiriki ambao ni viongozi wa klabu za ligi kuu kutumia elimu walioipata. Lengo la semina hii ni kuwezesha vilabu vyetu ku kufanya kazi kwa weledi lakini kupata yale mambo ya msingi ambayo taasisi yote duniani yatakiwa iwe nayo e, lakini pia bila kusahau mpira e, kwa mfano walikuwa wanazungumzia masuala ya strategic planning mpango mkakati ambao ndio plani ya kila kitu klabu itaeleza vision yake itaeleza mission objective zake alafu itarudi kuja kwenye activity na kutengeneza na budget lakini pia tutarudi kuja kuangalia masuala ya governance lakini mambo ya commercial na marketing uh -huh. uh, lakini pia masuala ya usimamizi wa fedha jinsi ya kutengeneza budget kama unavyojua club licensing inataka hivyo vitu vya hivyo vinafanyika kila mwaka pamoja na kuwa na audited financial statement kwa hiyo tumeona kwamba tuanze hapa lakini pia tutaangalia jinsi gani ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafuatilia tunapeana maazimio kwamba kila klabu na matarajio yangu ni kwamba msimu unaokuja vilabu vyetu vitakuwa na budget vitakuwa na mpango mkakati ambao uko kisasa zaidi na ambao hata ukitaka kwenda kumuomba mtu aje awekeze kwako anajua kwamba una kitu ambacho kiko na kuna kitu kinasomeka na anajua unataka kufanya nini na ndio maana waliokuepo hapa ni wale ambao wanafanya maamuzi yuko mwenyekiti au president pamoja na mtendaji mkuu masio au majeno secretary wako hapa kwa hiyo ni impact itakwenda lakini na sisi tutafanya follow up kuhakikisha kwamba angalau hivi vilabu haya ambao wamepewa ya yanafanyika ili kuweza kuwa na mabadiliko makubwa kwenye uendeshaji wetu ili hata tuliofikia yaweze kwenda mbele zaidi wale skaria raisi wa TFF lakini ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania pamoja na washiriki wengine wa kozi hiyo wanaeleza namna elimu walioipata atakavyowasaidia kwenda kufanya kazi zao kwa weledi 
Kwa hiyo zimekuwa siku mbili za manufaa, zimekuwa siku mbili za kuweza kutufikisha pale ambapo kila mmoja anaweza kutamani kufika. E, tunashukuru wenzetu wa FIFA, e, lakini zaidi tunamshukuru Rais Rais Karia wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania e, kwa kuweza kuwa na mahusiano mazuri na taasisi hizi ambazo zinatuongoza, taasisi hizi ambazo zinasimamia mpira Afrika Kafu, watu kama wa FIFA ni watu ambao wana uzoefu mkubwa, ni watu ambao wakija kwa ajili ya jambo fulani basi wanakuja kulifikisha wakiamini kwamba wamelifanyia utafiti Nifunza mambo mengi katika uendeshaji wa vilabu vetu hivi ikiwa ni pamoja mambo mengine tulifunza ni pamoja na budgeting tumejifunza mambo budget kwa sababu lazima ili uweze kuendesha timu vizuri tunajua kwamba kuna gharama nyingi zinatumika katika uendeshaji wa timu kwa ni lazima timu na budget ambayo inaweza kuendesha timu mpaka mwisho lakini pia tumejifunza mambo ya masoko marketing Mjifunza mambo masoko ni jinsi gani ambavyo timu inaweza ikapata kipato cha kuendesha timu ili iweze kujiendesha vizuri bila kupata hasara ni jambo lingine ambalo tumejifundisha tumejifunza katika semina hii kitu ambacho kwetu kimetujenga lakini vile vile ni washukuru wa kufunzi kutoka FIFA na FIFA yenyewe kuruhusu wa kufunzi wao kuja kuendesha semina hii na ni semina ambayo ni kwangu la Tangia nimekuwa kiongozi wa Tanzania Football Tanzania Prisons Football Club kwa miaka mitano mpaka sasa ni semina kubwa kama ni semina kama ya kwanza kwangu ni kitu ambacho imenijenga na walikuwa na mikakati mingi ya kufundisha cha kwanza walifundisha mkakati ya strategic planning ya uendeshaji wa klabu kwamba na mikakati gani unaoipanga mkakati ya kuendesha klabu lazima klabu hiyo na strategic planning kwamba wapi umetoka wapi klabu ipo na lapi klabu inatakiwa kwenda lakini unapoendesha hiyo klabu lazima uende na zile criteria tano za club licensing lazima kuwa na administrative kwa nini administrative lazima kuwa na personal requirement lazima kuwa na issue za legal UC program lazima tuwe na UC program nzuri lakini vile vile infrastructure lazima ziwe nzuri lakini vile vile wakaongelea financial kwamba namna gani klabu basi iweze kujiendesha katika semina hii iliandaliwa na FIFA kwa kushirikiana na TFF hakika tumejifunza mambo mengi japo kwa muda mfupi lakini kwa ufupi jinsi ya uendeshaji wa timu upatikanaji wa mapato na matumizi kwa tumejifunza hayo mambo yote jinsi gani tunaweza kupata fedha inayotokana na matangazo na mambo mengineyo hakika eh, mafunzo haya niliyopata nitayapeleka kwenye timu yetu ya Tabora United Mchezo wa ligi kusoke wanawake Tanzania bara uliowakutanisha Yanga Princess na Mashujaa Queens umemalizika kwa sare goli moja kwa moja kwenye uwanja wa KMC Complex. Huna kuwa na mchezo wa tatu kwa Yanga Princess kupata sare tangu ligi kuu ya wanawake ianze uh, huku mchezo yao wanajiandaa kwa kabili watani wao wajali Simba Queens. Naam lakini kuelekea mchezo kati ya Young Africans na Tabora United ambao utapigwa uh, Novemba saba katika uwanja wa Azam Complex Chamazi Dar es Salaam baadhi ya mashabiki wa Tabora United huko mjini Tabora wametamba timu yao inakwenda kupata matokeo chanya lakini pia wakiamini kwamba wanakwenda kuifunga Yanga kutokana na rekodi walionayo sasa Sisi kama Tabora timu yetu ni nzuri tunajua Yanga ni mabingwa wa tetezi wa ligi hii lakini tunaona hali walionao sasa hivi. Sasa hivi jini wasiwasi kaishaingia kwenye timu yao. Na moja ya watu ambao wao wanamtegemea zaidi. Naona speed yake kidogo imepungua mtu kama Max Zingeli. Lakini inshallah sisi tuna timu nzuri, tumeondoka jana usiku hapa kuwafuata wao huko huko watachagua wao watupeleke wapi. Twende KMC, twende Chamazi au twende Taifa. Wakitaka hata kutupeleka Zanzibar, sisi kokote tunacheza nao na pointi tutapata kwa uwezo wa Allah. Nionavyo mimi game ya Tabora na Yanga hii inayokuja ni advantage kwetu kwa sababu Yanga wametoka kupoteza point. Najua watu wanaweza wakasema kwamba Yanga watakuwa na hasira lakini kwa mimi ninavyoamini ndio muda mzuri wa Tabora kuweza kuifunga Yanga Afrika kwa sababu naamini hawako sawa. Nikiangalia performance yao jinsi wanapocheza game nne nyuma na kuja kugundua kwamba kama kuna timu sasa hivi nafikiria kumfunga Yanga uni wakati sahi. Na sisi tunakwenda kukutana katika wakati ambao Yanga wameshaoneshwa mazaifu yao na Azam. Naamini Tabora na wachezaji wazuri sana. 
na wachezaji tulionao ukitaka kuwapima vizuri kwenye game kubwa kwa sababu wachezaji tulionao ni wachezaji wakubwa na mimi ndo nakwenda kuchukua pointi tatu Dar es Salaam wachezaji wa kawaida tu kwa sababu wachezaji walionao wamesajiliwa kutoka nchi za nje na sisi wenyewe tabora tuna wachezaji ambao tumewatoa nchi za nje baadhi wapo kwa ni wachezaji wa kawaida ambao leo ukiwachukua wachezaji wa Tabora United ukiwapeleka kucheza Yanga hakuna utofauti na jinsi wanavyocheza huko wanapochezea Tabora United kwa hiyo hakuna utofauti wowote mshao wa siku dakika 90 zitaongea nani Mbabe kati ya Tabora na Yanga ila ninachokiamini kwamba Tabora lazima tutashinda katika mchezo huo kili kama hawa Tabora United watapunguza woga Alafu na kujiamini. Mimi naamini kabisa. Wanavyosema kwamba watatoa draw au wataishinda timu ya Yanga. Naamini kwa sababu Yanga ya msimu huu sio ile msimu uliopita. Yanga ya msimu huu imechoka sana. E, kwa sababu ukiangalia timu ya Yanga inaruhusu sana magoli. Hao ni baadhi ya mashabiki wa Tabora United wa kizungumza kuelekea mechi yao ijayo dhidi ya mabingwa tetezi Yanga lakini turejee kwenye taarifa kuhusiana na mechi ya ligi kusoka wanawake Tanzania bara ambao wamechezwa leo KMC Complex Yang, uh, Yanga Princess wakitoka sare ya moja moja na uh, mashujaa Queens kile ambacho kimezungumzwa bara baada ya mtarangi huo Timu imeperform vile tulivyotarajia tu, kwa sababu mapungufu yako machache na kutoa kwetu sale nafikiri tunatarudi tena chini kama coaches tukangalie ni wapi tunapokosea nafikiri kwa sababu tuna miss sana chances nafikiri tutakaa chini ili tuweze kurekebisha hilo sidhani kama ligi na mechi tatu e, ni ligi ambayo ndio kwanza round ya kwanza e, ndio maana nimesema sisi kama coaches tutarudi ubaoni tutarudi chini tutarudi uwanjani ili tuangalie ni wapi tunakosea tuweze kurekebisha lakini mbio za ubingwa sisi bado kwa sababu ni mechi ya tatu e, Hii ni ligi ingekuwa mtoano tungesema tumetolewa lakini ni ligi ni ligi kuu ya wanawake ambayo inaendelea kucheza. Sisi tunakuja kushindana na kutafuta matokeo ila inatokea tunatengeza nafasi lakini ndio hivyo tunashindwa kuzitumia ila na imani walimu wataenda kufanya kazi kwenye viwanja vya mazoezi tutaweza kuyafanyia kazi yale mapungufu ambao anaona tuyafanyie kazi uwanjani ili tuweze kushinda michezo inayofuata. Kiangalia Yanga sio wabaya ni wazuri wametoka kukosa pointi pointi mikoani wamekuja hapa lilejea kwa ajili ya kutaka pointi mchezo wa leo kwa sababu mechi inayokuja wanakutana na Simba lakini sisi tuko vizuri zaidi na tuliwasoma yanga tumeshacheza nao mechi za kirafiki takriban tatu kwa hiyo tulishajua kwamba nguvu yao iko wapi na sisi tufanye kitu gani na tuliwaheshimu leo tulikuja ili tupate alama tatu lakini imeshindikana ndio tumegawana pointi mchezo pia unaofuata ni mgumu tunacheza nje KT kwa hiyo Walimu wameona mazuri na mabaya ambayo tumeweza kufanya katika hii mechi na mimi tuende kuelekebisha kwenye uwanja wa mazoezi mechi inayofuata tuweze kupata matokeo zaidi ya leo. Naam kama ambavyo umewasikia mashujaa Queens mechi inayofuata wanacheza na JKT Queens ambao leo wamemchapa mtu saba bila Lakini kikosi cha Simba Queens leo kimeibuka na ushindi uh, wa mabao manne kwa moja dhidi ya CS ya Queens ya Iringa na mchezo ambao umepigwa kwenye uwanja wa Samora. Kwa matokeo hayo Simba anakuwa kinara na alama tisa huku CS ya Queens akiwa na alama tatu kama anavyoeleza mwandishi wetu Muhammad Nyaulingo. Ni mchezo namba 13 wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ndio umepigwa katika uwanja wa Samora hapa mkoa ni Iringa. Mchezo ambao ulianza taratibu hivi lakini baadaye ukashika kasi. Hii ni kutokana na uwekezaji wa vilabu vyote viwili. Kipindi cha kwanza Simba kaenda mapumziko kifua mbele akiwa na mabao mawili. Lakini kipindi cha pili ndio mchezo kanoga zaidi na Simba ndipo walipolazimika kupaki basi. Hii ni mara baada ya wenye jeshi ya Sia Queens kufanya mabadiliko ya wachezaji wawili Mose ni sehemu ya ushambuliaji lakini na sehemu pia ya kiungo wakamiliki mpira kwa kiasi kikubwa na ndipo wakafanikiwa kupata bao moja la kufutia machozi lakini kocha wa Sia Sia Queens anasema uzembe wa kipa ndio umewaangusha kwa kiasi kikubwa huku Simba wenyewe wakisema walistahili hiki walichokipata lakini ubovu wa pitch ndio umechangia kwa kiasi kikubwa kushindwa kucheza mpira ambao the pitch wasn't too good for us to play a circulation pass or 
interpositional play. Yamua to Funguke, Ili to Ezek Peleka Machambulizi, Bada Kuaishim, was up to me to Bada Ijava Vizuri, like any Bado to Kona to Namakosa, Madogo Madogo Mengi, and by Alqua, what Toto and Iafania, and by to Taluri Kuanja Chamazozu, Kuafania Marekebisho. Ili Machizingine to Fanya Vizuri. Alianza Alikua, Ni Gentrix, Chikangua, Dakika Kuminatano, Dakika Hamsin, Ne, Akaz Tikisa, Nyavu, Zawa Pinzani, Lakini, Dakika. Thelathini na ne pia Doto Evaristi nae Aka wanyanyua tena wana msimbazi Lakini dakika ya hamsini Na tano kwa upande wa siasia Kipindi chapili ndipo lukia Na mbulu ye ndio Aka wanyanyua tena siasia Lakini dakika themanina sita Aisha Rashidi yeye Ndiyo akamaliza kutikisa nyavu Za wapinzani wao Kuroka uwanji wa samora mjini ilinga Mineto Muhammad Nyolingo Azam Sports Kule mkua ni Kagera, baadhi ya mashabiki wa Kagera Shuga umeendelea kuwa na imani na kikosi chao hasa baada kupata uh, matokeo ya alama tatu jana katika mchezo ambao walimfunga dodo majiji mabao mawili kwa moja. Kwa kweli timu yetu ya Kagera Shuga muendeno wake ni mbaya ni mbaya muno. Inamana hata sisi mashabiki wa Kagera Shuga tumesha umia sana. Arafu tuna wasuwasi na timu yetu ya Kagera Shuga. Uenda mwaka huu tutakosa timu nyingi kama simba yanga na azamu mwaka ujao na hisi we kagera shuga itakuja kushuka gadaraja kwa sababu gani imecheza mechi kumi imeshinda mechi miwili imepoteza mechi sita imesali mechi mbili huu ni upepo tu umetupitia ume nadhani kwa mechi ya jana wameona kwamba timu yetu imerudi na kwa sasa hivi tuna mwalimu mpya mwalimu ameshaona changamoto tulizonazo anazifanyia kazi na jana ni mwanzo tu tutarudi tu tutarudi tu ambaye tutaenda vizuri tutarudi tutasimama na tutaendelea kuwakilisha mkoa wetu maana mkoa wetu wa Kagera tuna timu moja tu tuna timu moja tu ya Kagera Sugar ambayo ndio iko ligi kuu ambayo inatusababisha timu zingine kubwa zote zija hapa Kagera tuzione kwa hiyo bila kuwa na Kagera Sugar sidhani kama hizo timu zingine kubwa zitakuja bukoba kunywa supu ya senene hapa timu yetu ni nzuri inahitaji maboresho kidogo kwa maana ya kwamba tahitaji kuongeza upande wa 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 wafungaji wa lakini na upande wa viungo na upande wa begi kidogo kwa hiyo tukipata wachezaji wa 4 mpaka wa 5 kwenye dirisha dogo timu yetu inakwenda kufanya vizuri wachezaji wa mashabiki wapenzi wa Kagera Sugar wapenzi wa mpira mkoa wa Kagera ondoeni wasiwasi hii timu narudia hii timu haichezi play off wala haitoshuka daraja inakwenda kufanya vizuri zaidi baada ya dirisha dogo disemba Januari naanza mzunguko wa pili, shughuli inakwenda kuanza. Tunataka kufanya uwanja wa nyumbani kuwa sehemu ya machinjio. Hatusaki kufanya uwanja wa nyumbani kuwa shamba la bibi. Mm, kuna msemo maarufu unasemwa mtu chake hakinaga hila machoni licho hicho ambacho baadhi ya mashabiki wa Kagera Sugar wanakithibitisha. Huni mshike mshike tutarejea. Karibu, huu ni mshike mshike. Wongozi wa timu ya Tanzania Prisons umesema uh, utaweka kambi ya maandalizi Dar es Salaam kwenye kipindi hiki cha mapumziko mafupi ya kufuzu michuano ya Afghan 2025. Akielezea mipango ya maandalizi kuelekea michezo hiyo inayo mara tu ligi takaporejea mtendaji mkuu wa timu hiyo John Matei amesema wachezaji wa kikosi hicho wamepewa mapumziko ya muda wa siku saba na wataripoti kambini uh, Novemba 9 mwaka huu tayari kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam uh, mahususi kwa ajili ya kambi hiyo katika hatua nyingine mtendaji mkuu huyo amekiopongeza kikosi hicho kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri ambao waliupata dhidi ya Ken Gold mwishoni mwa Juma lopita. Nimekuwa pongeza vijana wangu kwa kazi nzuri walifanya siku ya Jumapili ya tarehe tale, tatu mwezi wa 11 kwa kushinda mchezo dhidi ya Ken Gold. Baada ya mchezo ule tuliongea mimi pamoja na benchi ya ufundi tuliweza kujadiliana na tumevunja kambi mapa vijana mapumziko ya wiki moja kwa baada ya wiki moja tutarudi kuanza kujiandaa kwa mchezo inaofuata ya ligi kuu. Mapili tutakutana tutakutana tuanze maandalizi lakini lakini kambi yetu tunategemea kama mambo yatakwenda kama tulivyoomba basi maandalizi tutafanyia Dar es Salaam ili ili tuwe karibu zaidi na mechi ambayo inaofuata ambayo tarehe 24 na nyeki. 
Lakini kwingineko tarifa kutoka Chile zinaarifu kwamba kiungo wa zamani wa klabu ya Barcelona na Inter Milan Bayern Munich na Flamingo Arturo Vidal yeye ametiwa nguvuni na mamlaka za usalama nchini humo hapo jana uh, Jumatatu kwa tuhuma uh, za kosa la unyanyasaji kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia kosa ambalo anatuhumiwa kufanya na wenzake Vidal na baadhi ya wachezaji wenzie uh, wa timu ya nyumbani kwao Colo Colo FC uh, wanatuhumiwa kufanya kosa hilo dhidi ya mwanamke mmoja kwenye moja ya klabu za usiku uh, mjini Chile wakati alipokuwa kwenye kusherekea siku ya kuzaliwa ya mmoja wao Lucas Kepeda uh, na ndipo tukio hilo lilipotokea ambapo nadaiwa mwanadada huyo alilishwa ama linyesh, uh, alikunywa kilevi na kufanyiwa uh, ukatili huo kabla ya dada yake kulazimika uh, kwenye mitandao ya kujamii kulalamika na kutoa taarifa kwa mamlaka za usalama za Chile na baadaye Vidal akakamatwa kwa tuhuma hizo kwamba anahusika. Tukamilisha na hii kamati ya Olympic Tanzania TOC kushirikiana na chama cha mchezo wa judo imefanya mashindano ya judo kitaifa katika viwanja vya Don Bosco Upanga. Lengo likiwa ni kutafuta wachezaji ambao watawakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Rais wa chama cha mchezo huo uh, wa judo uh, Zaidi Hamisi ameweka wazi umuhimu wa mashindano hayo. Hapa tunafanya selection ya kwanza tutapata wachezaji wale ambao wamepata matokeo mazuri kwenye kila uzito tukishawapata kamati za ufundi hizi za Zanzibar na bara tunakaa pamoja kuangalia jinsi tulivyowaona nani wanaweza kutufaa kuandaa kwa muda mfupi uliobakia waweze kuwakilisha nchi kwa hiyo lengo la haya mashindano ni kupata wachezaji ambao wanakwenda kushiriki katika mashindano ya Afrika African Open yanafanyika Dakar ambako target yetu sisi tunaelekea 20 28 na tunaelekea 2026 kwenye mashindano ya jumuiya ya madola. Kwa hiyo hapa tunaanza tunataka kufunga mwaka kwa kufanya maandalizi ya kupata zile point kuu kwa sababu unajua judo tuna kitu tunaita world ranking. Tunataka wachezaji wafike kwenye zile ranking za juu za, za kidunia. Mchezo wa judo katika nchi nyingi kwanza ni mchezo wenye nidhamu kubwa. Na nchi nyingi watu wengi maarufu wanacheza judo. E, Nikitoa mfano wa juu zaidi zaidi kabisa kwamba hata rais wa Urusi ni bingwa wa judo tena wa juu sana alikuwa ni patron wa chama cha judo cha dunia Aa, kwenye makampuni mengi mengi wale masio wengi ni mchezo ambao watu wanaweza wakaucheza kwa afya lakini pia wakaucheza kwa ajili ya discipline sasa e, sisi tumedhamini kini jukumu kubwa liko kwenye chama chenyewe viongozi wa chama kuhakikisha mchezo una kwenda sehemu nyingi ni wapongeze e, chama hiki cha judo Tanzania uh, na viongozi wake nimeona hapa kiongozi wa Tanzania bara na kiongozi wa Tanzania visiwani kwa, kwa pamoja hapa wameshikamana na vilabu vyao vilivyokuja kwenye haya mashindano vimetoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar na mimi nina imani kwa jinsi nilivyoona hapa hawa wakipata vifaa vizuri na na mshikamano mzuri na mamlaka zingine wanaenda kuweka ushindani mzuri kwenye huu mchezo Namna taarifa hiyo ndiyo inatufikisha mwisho wa mshike mshike hii leo lakini kwanza nikukumbushe miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo Wekundu wa Msimbazi Simba kwa kabili wana Kino Boys KMC ligi kusoka NBC hapo kesho wananchi yanga wajigamba hawaoni sababu ya kukosa ubingwa wa ligi msimu huu Na ligi ya mabingwa Ulaya moto kuwaka siku huu nani kuibuka kidedea Na mshukran sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kila siku jumatatu mpaka juma mshike mshike kwa niaba wote ambao umeshiriki kuletea kipindi hiki mimi ni Fatma Abdullah Chikawe tukutakia usiku mwema